Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и вообще всех тех, кто решил посмотреть мое сегодняшнее видео. Я, Андрей Александрович, снимаю свои видеосюжеты о том, как нас с вами обманывают на АЗС, не доливая и так дорожающее с каждым днем топливо. Итак, сегодня подошло время очередной моей проверки. Поехали! Сегодня в объективе моей камеры АЗС Лукойл, находящийся по адресу город Москва, улица Зорги, дом 23, строение 1. Вот она, эта небольшая заправочка. Небольшая очередь здесь есть. Хотя как небольшая. Раз, два, три, четыре, на шесть колонок она. Я оплачиваю на кассе 10 литров 95-го и лишь когда подхожу к бензоколонке и не могу заправить купленное мной топливо, заправщик подсказывает мне, что простого 95-го нету, а есть только 95-й под маркой «Экта». Ну, на кассе не А он, как выяснилось, на рубль дороже обычного бензина. То есть я покупал простой 95-й, а кассир, даже не предупредив меня, продала мне более дорогое топливо. И по словам работника заправки, я сам перед покупкой должен был найти какое-то там объявление, гласящее об отсутствии нужного мне бензина. Но раз уж контрольная закупка уже оплачена, то я посчитал, что из-за данного недоразумения не стоит прерывать мою проверку. Итак, топливо заправлено, и я выезжаю с территории заправки, чтобы не нарушать противопожарную безопасность, так как собираюсь проводить свой замер топлива на недолив в открытой таре. А вот тара эта, напомню, является мерной емкостью объемом 1 литр, изготовленной в соответствии с ГОСТом 177074. И здесь я, пожалуй, ускорюсь, чтобы не томить вас в ожидании финальных результатов сегодняшней истории. Ну что же, как вы все только что видели, сегодняшняя проверка АЗС Лукойл по адресу город Москва, улица Зорги, дом 23, строение 1, показала, что на этой заправке топливо не жалеют. А на сегодня это все. Я Андрей Александрович. Смотрите мои новые видео каждую неделю. 
Подписывайтесь на мой канал Проверка АЗС в YouTube. Там же оставляйте свои комментарии и пожелания. До встречи!